Bună, sunt Adela de pe Vanilla Moonbox și acesta este primul meu book haul. La rugămintea tuturor celor care au completat chestionarul referitor la canalul meu, m-am gândit să introduc și acest gen de videoclipuri. Probabil că voi posta destul de rar în această categorie pentru că de obicei îmi cumpăr câte una, două cărți și nu am de arătat practic pachete foarte mari. Doar că de data aceasta, fiind în sesiune și în sfârșit acasă, mi-am permis să fac o comandă pe care doream de foarte mult timp să o fac. Mi-am comandat de pe ocean niște cărți pe care mi le doream de foarte mult timp. Este vorba despre două pachete de cărți, serii complete, trilogii, o să le vedeți imediat. Și de asemenea, încă o carte pe care toată lumea de pe BookTube o recomandă. A fost și ceva ofertă specială, am avut, pentru că m-am înscris la newsletter, 20 de ron o reducere, pe prima la comandă de pe Ocean. Până acum am cumpărat cărți de la ei doar prin intermediul unor sterguri de carte și în cadrul liceului când îmi cumpăram cărți speciale pentru profilul de biling pe engleză. Chiar vă recomand să faceți comandă de cărți de la ei dacă doriți ceva în engleză și uh, sunteți uh, nesigur pe book depository pentru că acolo trebuie să plătiți online deși aveți transportul gratuit și pe Libris uh, mai sunt cărți în engleză doar că uh, mi se pare că sunt prețurile puțin mai mari decât pe Ocean numai că la Libris aveți uh, transport gratuit și la Ocean aveți doar dacă aveți comandă de peste 120 de ron, dar în rest îmi se pare 10 ron transportul, deci nu e din capăt de lume. Eu am avut o comandă de 150 de ron, pare destul de mult, dar când o să vedeți câte cărți mi-am luat, nu e deloc mult. Și prin urmare am avut transport gratuit și am mai primit un cadou pentru că era o promoție specială. O să vedeți despre ce vorba când deschid pachetul. Uh, la finalul videoclipului o să vă mai arăt uh, un pachetel de pe Book Depot pe care l-am uh, deschis uh, marți când a venit în sfârșit cartea de care v-am tot spus că nu o aveau pe stoc și gata cu vorbăria o să desfac pachetul care este destul de mare uh, de obicei mă descurc destul de greu cu desfăcutul pachetelor sunt și foarte sigilate dar acum nu am să vedem cât de Ușor sau greu o să-l desfac pe asta. Nici nu am foarte mare răbdare. Vă spun că cu greu m-am abținut să nu îl desfac până am montat camera, mă rog, laptopul și scaunul și până m-am așezat aici, până m-am îmbrăcat frumos, că nu puteam să Filmez în pijama, cum stau eu de obicei în sesiune și învăț. Da, nu. Ce nu facem pentru... Pentru fani. Oh, the excitement! Oh, God! Fim. Și... Bineînțeles, la suprafață este cadoul o plăsuță, un tote bag foarte fain oh, și de la Penguin scrie pe spate Ocean of Books nu știu dacă se vede și eu mi-am ales modelul ăsta modelul cu valuri, mai avea un model cu dungi vai ce drăguță e Uai, ador tote bagurile am doar două în afară de asta două de la Lizzy mi-am primit una câștigată și una au fost ca două și ha, cărțile, ha, ce faine Factura și să ne luăm în ordine. Deci, cum am spus, e vorba de două pachete de cărți trilogii. De fapt, una este o trilogie și una este... Deocamdată sunt doar trei cărți. Am zis prostii prima dată, de entuziasm. Sunt, de fapt, din câte știu, o să fie patru cărți, <laughs> vedeți deja despre ce e vorba. Uh, a patra o să apar, cred că, la anul. Este vorba de seria Lunar Chronicles de Marisa Meyer și la suprafață e volumul 3, Cres. O, oh, ce gros e! O, oh, ce bine arată! O, oh, ce faină! Și îi lucește scrisul. Genul ăla de copertă. O, oh, ce faină! Așa, deci eu cresc. 
și volumul 2 Scarlet și volumul 1 Cinder. Pentru cei care nu știți, deși seria asta a fost foarte recomandată pe Booktube, este vorba de uh, un retelling al unor basme celebre din copilărie. O să las cutia jos ca să vă pot arăta mai bine și vin mai aproape de voi un pic. Așa. Uh, primul volum uh, Cinder este un retelling al cenușoresei, volumul 2 Scarlet, Scupița Roșie și volumul 3 Crest, Rapunzel. Uh, sunt, uh, din câte știu eu, niște distopii SF, foarte faine. Oi, super entuziasmată să le citesc. Uh, o să mai citesc un pic despre ele, că m-am aruncat foarte tare când le-am văzut. Ca pachet, au fost destul de ieftine. Mi se pare că un pic, un pic sub 70 de ron, toate trei. Și ar alte excepțional și sunt super groase și mi-e așa de ciudă că sunt în sesiune și nu le pot citi. Și sunt super mișto. De abia aștept să le citesc. Hai să le punem deoparte. Pe pat. Așa. Și uh, să scot uh, cartea pe care v-am spus că a fost foarte recomandată pe Booktube. Uh, autorul meu preferat, John Green, uh, a recomandat-o. Primele trei rânduri din descrierea de pe Goodreads sunt recomandarea lui. Uite, văd că și pe carte, în sfârșit, tot uh, recomandarea lui este scrisă. Uh, nu vă țin în spate, este vorba de More Than This, de Patrick Ness. Vai um, ce faină e. Aici are o ușiță asta galbenă. Are așa un, un stil foarte interesant, coperta. Nu pot să vă descriu. Foarte, o textură foarte interesantă. Foarte faină. Și destul de groasă și asta. Deci chiar am ce citim. Vai ce ciudă mică să se siune! Ah, să vă citesc de pe spate că știu foarte puține despre, adică m-am aruncat așa direct când am văzut John Green acolo, plus booktuberii mei preferați au uh, recomandat-o. A boy drowns desperate and alone in his final moments, he dies, then he wakes naked and bruised and thirsty but alive. How can this be and what is this strange deserted place? As he struggles to understand what is happening, the boy dares to hope. Might this not be the end? Might there be more to this life or perhaps this afterlife? From the multi-award winning Patrick Ness comes one of the most provocative and moving novels of our time. Și cum ziceam, prima recomandare de pe spate este a lui John Green. Books are often described as mind-blowing, but, but this is one of the, book, the few books in which, while reading it, I have exclaimed aloud, oh my god, on multiple occasions. Just read it. Ah, revește să am timp de ea. Voi ce faină e. De acum văd că e galbenă în interior coperta. Ce place că e câte o chestie din asta super unică la fiecare. Și văd deja ultimele trei cărți. Vai! Ce, o, ce mă enervează! Sunt format diferit. Vorba de seria Legend of Mary Lou, dar volumul 3 mai mare decât restul. Oh well! Nu pot să mă plâng. Și asta au fost tot așa, aproape 70 de ron. Oricum, mă bucur foarte mult că pe site apărea la primul volum altă copertă decât asta și chiar mi era ciudă că mă gândeam că o să arate diferit și nu o să am colecția uh, uniformă. Acum, oricum, nu e uniformă că volumul 3 e mai mare, dar măcar coperta e același stil la toate. Deci, eu, volumul 1 Legend, volumul 2 Prodigy și volumul 3 Champion. Mi se pare că a apărut destul de curând volumul 3 și am vrut să citesc, dar zis că să apară toată și să mă apuc de aș să citesc una într-una. În 2013 a apărut volumul 3. Vă ce fain arată. Um, ca și recomandare, e un SF distopic, post-apocaliptic, dacă v-a plăcut Hunger Games și Divergent, seria asta e pentru voi. Uh, iară, nu știu foarte multe. Mi-e place să mă arunc așa în cărți fără să știu detalii. Adică de obicei citesc descrierea și îmi dau seama dacă îmi place sau nu, o pun pe Goodreads la to read și între timp mai uit despre ce e vorba, dar știu sigur că vreau să citesc și în momentul în care o cumpăr nici nu mă mai uit dacă vă și presupun bun cum a fost la asta. Și în total, șapte cărți, 150 de ron plus plus ca cadou. Nu mi se pare deloc că am dat mult pe ele. Uh, cred că meritam să mă răspăț că n-am mai luat de mult așa ceva. E prima dată când cumpăr așa de multe cărți deodată. Hai să fac teancul, celebrul teanc de cărți. 
Băi, ce fain e! Nu mai, nu încet să mă minunez când le văd. Astea sunt frumusețile mele. Le zic că o meritat din plin. Și de pe aștept să termin cu sesiunea asta odată. Și să văd care le iau cu mine acasă. În vacanță. Să le citesc pe rând. Cred că o să încep cu Lunar Chronicles. Neapărat. Am așteptat prea mult să le citesc. Și de pe aștept să pară și volumul 4. Ce nu știu să e Cyborg. Uh, și mai știu de asta de Rapunzel că e blocată în ceva satelit în spațiu. Și mi se pare super mișto ideea și totdeauna mi-a plăcut retailing-urile, așa că de-abia aștept să mă arunc în interior și să o citesc. Trebuie să mă întorc, am ne învățat, am mâine examen, dar trebuia să filmez neapărat când desfac pachetul și nu puteam să am în asta pentru mâine după examen, că nu puteam să stau cu pachetul nedesfăcut și să știu ce e în el și să nu pun mâna pe cărți să fie de faine. Atât am revenit. Uitați-vă la clipulețul cu bucătă și v-am pupat. Pa, pa! Tocmai am primit un nou pachetel. Cred că știu despre ce carte este vorba, pentru că este de pe Book Depository. Se vede aici un loc unde s-a lipit. Am să îl desfac. Înăuntru am factura și cartea e Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman.